Congratulations and to the rest of our candidates. Maraming salamat sa inyong lahat. And at this point, ladies and gentlemen, we shall now proceed to the final round of our competition this evening. It's a nerve-wracking question and answer portion. In every pageant, we gain a deeper understanding of the contestants by delving into the causes that stands the champions in their lives. Each candidate should possess a meaningful ideals that resonate with their beliefs and receive unwavering support. We shall now be presenting to you our top 10 semi-finalists for Mr. and Mrs. Laguna, each are ready to articulate their brilliant thoughts. So at this point, we have just prepared one common question which will equally measure the final vote for this year's competition. While our candidate is delivering an answer right over here, we have secured half votes to the rest of the candidates at the back. Good evening. Let's begin with... Mr. Santa Rosa City, Cardan Racho. Are we safe? All right. Okay. The question is, Matatawag ka pa rin bang Mr. ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya at bakit? Matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya at bakit? First of, first of all, I would like to greet everyone. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Allow me to answer this question in a language that would be understood by all, if that's okay, sir. Ako po ay naniniwala na ang pagiging isang ama ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa pagiging isang provider para sa pamilya. Hindi po nangangahulugan ng isang tatay na hindi kumikita ng pera ay hindi na pwedeng tawaging padre de pamilya. Sapagkat ang pagiging ama ay hindi nagsisimula at natatapos sa pera. Ito ay nagsisimula sa pagbibigay ng pag-aaruga, pagbibigay ng pagmamahal, pagbibigay ng katatagan, pagbibigay ng gabay, at higit sa lahat, ito po ay nangangailangan ng pagmamahal sa Panginoong Diyos na dapat sentro ng pagiging isang ama at pagiging isang mabuting pamilya para sa lahat. Ito po ay aking paninindigan na ang mga tao pong hindi kumikita, ang mga tatay na hindi kumikita para sa kanilang pamilya, ay mas higit pa dapat mahalin ng kanilang mga anak at asawa. Yun lamang po, at magandang gabi po sa inyong lahat. That was very well said. Thank you very much, Mr. Santa Rosa City, Harjan Racho. Now, let's remove the headphones of Mr. Calamba City, John De La Isla, number seven. Number seven. Magandang gabi, John. Are you ready? Magandang gabi po, Laguna. Here is the question. Matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya at bakit? Matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya at bakit? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Para po sa akin, matatawag pa rin akong isang mister kahit na hindi po ako yung naghahanap buhay. Dahil po sa mata ng Diyos, sa mata ng maraming tao, sa mata ng sa harap ng altar, 
kami ng asawa ko ay nangako sa Panginoon na magsasama habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Calabas City, John De La Isla. Now, let's hear it from Mr. Calamba City, J. Mark Castro. Magandang gabi sa'yo, J. Mark. Are you ready? The question is, matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya? At bakit? Matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya at bakit. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa bumubo po ng anilag. Uh, para po sa akin, ang pagtataguyod at pagmamahal sa pamilya ay isa sa mga uh, part ng isang ama upang maging mataguyod o uh, mahalin natin ang ating pamilya. Dahil ang pagiging uh, ama ay pag pag uh, pag pagiging mabait at pag mapagmahal sa asawa uh, pagiging uh, ama sa ating mga anak para buo ang pamilya at uh, maging masaya maraming salamat po thank you very much mr calabas city j mark castro now let's hear the answer from mr san pablo carl justine bautista Good evening. Carl, are you ready? Yes. Opo. The question is, matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa inyong pamilya? At bakit? Again, matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa inyong pamilya? At bakit? Para po sa akin, ay matatawag pa rin po akong mister ng tahanan kung hindi man ako ang nagtatrabaho para sa aking pamilya. Bakit? Dahil ang pagiging mister ay hindi ang pagiging mister ay hindi naangkop sa kung anong ginagawa mo. Ito ay kung paano mo itinataguyod ang iyong pamilya. Kung paano mo pinapalaki ang iyong anak na may kagandahang asal at higit sa lahat ang pagtuturo at paglalapit sa iyong pamilya sa ating Panginoong Diyos na siyang pagmumulahan ng kagandahang asal. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much, Mr. San Pablo City, Carl and Justine Bautista. And finally, let's hear the thoughts of Mr. Cavinti Bricks Oliveros. Magandang gabi, Bricks. Are you ready? Ang tanong, Matatawag ka pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya? At bakit? Matatawag ka bang mister ng, pa rin bang mister ng isang tahanan kung hindi naman ikaw ang naghahanap buhay para sa iyong pamilya? At bakit? Magandang gabi po. Matatawag pa rin po ako ang mister ng isang tahanan kahit hindi po ako ang nagtatrabaho sa amin. Bakit? Dahil kaya po tayo pinagbuklod ng Panginoong Diyos dahil para pagsamahan at pagtulungan natin ang mga darating na problema sa ating buhay. At palagi po nating pakakatandaan na ang Panginoong Diyos ay palaging nandyan na sa kahit anumang dumating na, pagha na pagsubok sa ating buhay ay lagi siyang nakagabay. Maraming salamat po. Maraming salamat Mr. Cavite Briggs Oliveros. There you have it, ladies and gentlemen, your Mr. Laguna 2024 Top 5 finalists. Now, uh, let's hear our Mrs. Laguna 2024 Top 5 contenders. shall be asking our missus with one common question which is different from the latter. Let us all secure our headphones please. We 
are missing one more headphone. Or are we complete? Ah, okay. We shall be. We shall begin with our uh, Mrs. Kalawan, uh, Kate Allison Ronio Pandig. Good evening, Kate. Um, good evening. Ngandang gabi po. Are you ready? Yes, uh, masaya na po ako na nabigyan po ako ng opportunity na makabilang po sa top 5. So may may uwi na po akong surprise para sa mga anak ko. <laughs> Alright, so I will be asking you the question twice. And here we go. Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Again, Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ah, magandang gabi. Ano nga ba ang pagkakapareho ng isang pagiging beauty queen sa pagiging ina ng tahanan? Um, Ima-share ko lamang po sa inyo na ito pong dalawang uh, um, option na to, ang pagiging isang beauty queen at isang pagiging ina ng tahanan ay parehas ko pong ginagampanta, uh, ginagampang, uh, uh, parehas ko pong uh, uh, parang ginagampang, kinaga, uh, pa, Ginagampan. Thank you so much, Ms. Uh, Michael. So, pa, uh, it, ang pagiging isang beauty queen at pagiging isang ina ay perehas ko pong ginagampanan sa pagkakataong ito. Um, ano nga po ba ang pagkakapareho? Sa so, tingin ko po, ang pagiging isang beauty queen at pagiging isang ina, layo na lamang po nito ang uh, makapagpabah uh, makapagpabagahagi ng Information at ng pagmamahal po, hindi lamang po sa ating sarili, kundi sa ating kapwa, sa ating bansa. So, I will take this opportunity po na sabihin sa inyo na ang paglaban ko po ito ay hindi lamang po sa aking sarili, kundi po lumalaban po ako ngayong gabi para sa aking mga anak. Yun lamang po, magandang gabi, Laguna. Thank you very much. Our Mrs. Kalawan, Kate Allison, Ronyo Panti. Now, let's hear Mrs. Los Banos, number 17, Virginia Amotorio. Magandang gabi. Magandang gabi po. I will be reading the question twice. You ready? I'm ready. All right, let's do this. Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Unang-una po sa lahat, Unang-una po sa lahat, ang pagiging beauty queen po ay kailangan mong maging isang magandang ehemplo sa iyong mga kapwa-tao. Ganon din po sa ating tahanan, lalong-lalo na sa ating mga anak. Kailangan mong magpakita ng maganda sa bawat tao, ganon din sa ating tahanan. Ganon po, kung ay pagpapareho ang pagiging beauty queen at pagiging mabuting ina sa loob ng tahanan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat, Mrs. Los Banios, Virginia Amatorio. Now let's hear it from Mrs. Pakil Virinici Martinez Legaspi. Good evening, Mommy. Good evening, everyone. Are you ready for the question? I'm ready. And the question is, ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa akin, ang pagiging pagkakaparehas ng pagiging beauty queen at isang ina ay ito ay habang buhay na obligasyon at responsibilidad hanggang sa huling hininga. Bilang isang ina at beauty queen, 
Tayo ang nagsisilbing ilaw ng ating mga anak at ng mamamayan patungo sa kanilang paglalakbay dito sa mundo. Dahil ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak at pagmamahal ng isang beauty queen ay habang buhay at hindi lumilipas, babkos, lalong tumitibay habang tumatagal. Naway ngayong gabi po na ang pangunahing tauhan ay ang mga ina at ang mga ama. Naway magsilbi po itong isang karangalan bilang isang beauty queen. Ang mensahe ko lamang po bilang isang beauty queen at isang ina, bigyan po natin ang karangalan ang ating mga magulang sa kanilang sakripisyo at kanilang pagmamahal para sa ating mga kapakanan. Mabuhay ang mga ina! Mabuhay ang Laguna! Maraming maraming salamat, our Mrs. Pakil Virinici Martinez Legaspi. And now, let's hear it from Mrs. Cabuyao Ana Lizel Toledo, Mrs. Number Six. Magandang gabi. Good evening, po. Are you ready for the question? Yes, po. Here we go. Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ang pagkaka Good evening po. Good, good evening everyone. Ang pagkakapareho po ng isang beauty queen at ng isang ina ay we are empowering women. We use our words, thoughts, and actions because those are so powerful. In order for, in order for that to happen, we should continue to be a good people, a great parent, and a loving husband and wife to achieve a complete and progressive family. In that way, we will portray a good example to other parents and to those who will become parents for more joyful and peaceful community. Parenthood is a wonderful thing in the world. It is messy, challenging, crazy, and giving. And it's incredibly beautiful. Thank you. Thank you very much, our Mrs. Kabuyao Ana Lizel Toledo. And now let's hear the thoughts of our Mrs. Kalamba and Jelly Marshall. Hello, Mommy Ann. Are you ready for the final question? Yes, Paul. Here we go. Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Ano ang pagkakapareho ng pagiging beauty queen sa pagiging isang mabuting ina ng tahanan at bakit? Para sa akin, ang kanilang pagkakapareho ay ang pagiging palaban sa kahit anumang hamon ng buhay. Tulad na lamang ng gabing ito na ako ay isang reyna na naliliwanagan or merong ilaw. Tayo ay binansagan ng Diyos bilang ilaw ng tahanan sapagkat meron tayong liwanag na kahit kailan may hindi dapat mawalan ng sindi sa kahit anong pagsubok ay hindi mapupundi upang maialay at maibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal na sobra-sobrang tindi. Yun lamang po at marami pong salamat. Thank you very much, Mrs. Kalamba and Jelly Marshall. There you have it, ladies and gentlemen, your Mrs. Laguna. 2024 top five finalists all are indeed well versed and very outspoken in this final round of the competition. Palakpakan po natin silang lahat.